السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے یہ میری پہلی ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں میں کوکر کی کلیننگ کر رہی ہوں دو تین دن سے میں نے صاف نہیں کیا تھا تو اس لیے تھوڑا خراب تھا تو بس میں صفائی کر رہی ہوں اس کی یہ میں کلوتھ یوز کر رہی ہوں اس سے میں نے کوکر صاف کیا ہے اور اب سے ڈرائی کرنے کے لیے میں نے ٹیشوز استعمال کیے جس نارمل کچن ٹیشوز اسے اچھی طرح ڈرائی کرنے کے بعد اب میں اس پہ کلنگ فلم لگاؤں گی سو کلنگ فلم سے یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور اگر کچھ کوکر پہ گر بھی جائے تو یہ ہے کہ کوکر گندا نہیں ہوتا تو میں کلنگ فلم لگا رہی ہوں اس پہ ابھی میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں میرے بچے تو اسکول ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی کام پر ہیں تو میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں اور آج سب کی فرمائش پر میں انڈے آلو بنا رہی ہوں تو میں اولیو آئل استعمال کرتی ہوں موسٹلی کوکنگ میں تو یہ میں نے گارلک ڈالا ہے تھری فور کلوز گارلک کے میں نے ڈالے ہیں اس میں تو اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی دو تین میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیے ہوں گے تو وہ میں اس میں ڈالوں گی اور انہیں فرائی کروں گی تب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے
ऑनियंस गोल्डन ब्राउन अब हो गए हैं तो अब इसमें मैं बाकी मसाले और टमाटर वगैरह डालूँगी मैंने इसमें दो तीन टमाटर डाले तीन टमाटर लाइक मीडियम स्मॉल साइज के होंगे तो तीन टमाटर मैंने इसमें डाले हैं और अब इसमें मैं और सारे मसाले जो है वो डालूँगी और मसाला इसका जो है वो अच्छी तरह हम भुनेंगे थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए तो एक दो घूट मैं इसमें पानी ये डालूँगी मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है एक टीस्पून आपकी अपनी मर्ज़ी है आप जितना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं इसमें मैंने चिल्ली पाउडर डाला है एक टीस्पून थोड़ा सा क्रश्ड ज़ीरा मैंने डाला है इन सबको मिक्स करें अच्छी तरह से इसमें मैंने हल्दी डाली है तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी मैंने डाली होगी सॉरी पहले मैंने कड़ी पाउडर जो है वो डाला था अब मैंने चिल्ली पाउडर डाला है एक चम्मच और नमक जो है वो मैंने एक चम्मच डाला अब हम मसाला भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए चार मिनट के बाद जो है मसाला तकरीबन रेडी है अच्छी तरह से भुन गया जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सरफस पे आ गया अब मैं इसमें ऐड करूँगी पटेटोज़ तो ये जो है बेबी पटेटोज़ हैं मैंने स्मॉल स्मॉल काटे तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब मैं पटेटोज को अच्छी तरह से भूनूंगी
आलू अच्छी तरह से भून गए जैसा कि आप दे सकते हैं और तेल जो है वो भी सरफस पे आ गया तो अब इस इसमें मैं अंडे डालूंगी मैंने फाइव एग्स यूज़ किए तो यह आपकी मर्ज़ी है आप जितना बना रहे हैं आप उसके मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं और मसाले भी जो हैं वो भी आप अपनी चॉइस के ऐड कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और बस ये अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें मैंने तीन चार ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करें अंडे जो हैं वो नीचे लग जाते हैं तो मिक्स करें और इसमें मैं अब कोरिएंडर जो है वो ऐड करूंगी ग्रीन कोरिएंडर मैं जो है वो फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरी शॉप्स जो हैं काफ़ी दूर हैं तो मैं रोज़ ला नहीं सकती तो मैं गट्ठा ले आती हूँ और मैं काट के दो के बस फ्रीज कर देती हूँ तो वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी और तकरीबन ये रेडी है बस इसमें मैं ये मैंने धनिया डाला इसमें और धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और तकरीबन पाँच मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी ताकि अगर आलू में कोई कसर है तो वो भी जो है वो पूरी हो जाए गल जाए अच्छी तरह से और जो धनिया है क्योंकि फ्रोज़न है तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घर में तो कोई नहीं है सिर्फ मैं ही हूँ तो ये रेडी है बस मैंने रोटी बनाई है अपने लिए और मैं इन्जॉय करूँगी आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़